ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கொரோனா வைரஸ் ஆனது எந்த அளவுக்கு எப்படி பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு முதல் இரண்டு டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொன்னாங்கன்னா இரண்டு முறையில் இது பரவுதுன்னு சொன்னாங்க ஒன்று ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ரெண்டாவது காண்டாக்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ட்ராப்லெட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒரு நம்மளுடைய மூக்கு சுவாசத்திலிருந்து அல்லது ஒரு எச்சிலோ அதை பேசும்போது ஏதாவது ஒரு இதோ அது வந்து அவங்க மேலே படும்போது அதனால டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது அடுத்து காண்டாக்ட் நீங்கள் ஒரு இடத்துல தொட்டிருப்பீங்க அல்லது ஒரு மாஸ்கில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த இதை நம்ம வந்து இது பண்ணும்போதோ அல்லது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்டான அந்த இது இருமி இருப்போம் இந்த இடத்துல திரும்ப நம்ம தொடும்போதோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான தொடுதல் முறையாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடியது காண்டாக்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் சரி இங்கே மூணாவது முறையாக இன்னொரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க மைக்ரோ ட்ராப்லெட் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு என்னங்க அதாவது ஏர்போன் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் மைக்ரோ டிராப்லட் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்றாங்க அதாவது நேற்றுக்கு நிறைய விஷயம் மீடியாவில் நீங்க பார்த்துப்பீங்க அதாவது டாப் ஜேர்னல் கிளினிக்கல் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் ஜேர்னல் அதுல ஜூலை ஆறாம் தேதி ஒரு முக்கியமான ஒரு பப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு கமெண்ட்ரி வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அதாவது அதுல என்னன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சயின்டிஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து அதுல சைன் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் சைன் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது கண்டிப்பா ஏர்பானா தான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அதை வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அதாவது ஆராய்ச்சியாளர்கள் எப்பவுமே நீங்க ஒன்னு சொல்றீங்கன்னா ஏத்துக்க மாட்டாங்க அது ஏன் எதற்கு அப்படின்ற பலவித கேள்விகள் எழுப்பி அதை ரிவ்யூ பண்ணி தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் ரிவ்யூ சிஸ்டம் சொல்றது சோ இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் ரிவ்யூ பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஃபைனலா என்ன சொல்றாங்கன்னா அதை யார் பண்ணு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க சோ அந்த இருநூத்தி முப்பது பேரும் டபிள்யூஹெச்ஓக்கு அவங்க ரெக்கமெண்டும் பண்ணிருக்காங்க ஓகே இதுல முக்கியமா என்னன்னா ஒரு டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது நீங்க இரும்பி அந்த மூச்சுல இருந்து வெளியே வரும்ல அந்த துகள்களோ நீங்க பேசுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த துகள்களோ அந்த நீர் துகள்கள் வந்து ஃபைவ் மைக்ரானுக்கு குறைவா இருந்தா அந்த பார்ட்டிகல ஒரு ஏர்பான் டிரான்ஸ்மிஷன்ல போகக்கூடிய ஒரு டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லலாம் அந்த ஃபைவ் மைக்ரானுக்கு குறைவா இருக்கணும் சோ ஃபைவ் மைக்ரானுக்கு மேல இருந்தா அந்த டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள ஸ்டோரி சோ உங்களுக்கு இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணணும் அதாவது யூஎஸ்ல அதாவது சர்ச்சில் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா பாடகர்கள் சர்ச்சில் எப்பவுமே பாடல் பாடுவாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த பாடல் பாடுறதுல கொயர்னு சொல்லுவாங்க அதுல மொத்தம் அறுபத்தி மூணு நபர்கள் சேர்ந்து ரீசெண்டா ஒரு ஒரு செஷன் நடந்திருக்கு ஒரு சர்ச்சில் ஒரு பெயர் நடந்திருக்கு அதுல ஐம்பத்தி ரெண்டு நபர்களுக்கு கொரோனா பாதிச்சிருக்கு ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்டை வச்சு தான் எப்படி இது பரவச்சு எப்படி அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு அப்படின்றத இது பண்ணி தான் அதை வந்து மறுபடி இது பண்றாங்க கொயர்ன்றது அப்படி ரோவா ரோ வயசுல அடுக்கி படிப்படியாக நின்று இருப்பாங்க ஸோ எப்படி இது டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டா இவங்க ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு நபர்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு நபர்களுக்கு பாசிட்டிவ் இரண்டு நபர்கள் ரொம்ப சீரியஸான நிலையில இறந்துட்டாங்க ஓகே இது ஒரு இன்சிடென்ட் யூஎஸ்ல அடுத்து ரெண்டாவது இன்சிடென்ட் வந்து சைனால ஒரு மூணு ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போறாங்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போயிட்டு அவங்க வந்து எப்படி உட்காந்துருக்காங்கன்னா இப்ப நான் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு பின்னாடி ஒரு டேபிள் இந்த பக்கம் ஒரு டேபிள் நடுவுல நான் நிக்கிறேன் சோ நடுவில் உள்ள டேபிள் உள்ள பீப்புள் நீங்க சைட்ல அந்த இதுல பாப்பீங்க ஏ ஒன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நபருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொரோனா அவர் தான் சஸ்பெக்ட் அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஆகுது சோ அந்த நபர் தான் வந்து மெயின் சஸ்பெக்டா எடுத்துக்கிறாங்க அந்த நபர்கிட்ட இருந்து மற்ற அத்தனை நபர்களுக்கும் அவருக்கு பாசிட்டிவ் ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்சம் நான் ஒரு ஷார்ட் டேஸ்ல எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட அங்க உட்கார்ந்து இருந்த ஃபேமிலியில மொத்தம் வந்து பத்து பேருக்கு அந்த இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு மொத்தம் பதினைந்து நபர்கள் உட்கார்ந்து இருந்தா சொல்றாங்க பத்து பேருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அந்த பத்து நபர்களும் இவருக்கு பேசிங் டேரக்ட் பேசிங்கா உட்கார்ந்து இருந்தவங்க இப்படி இப்ப எனக்கு பின்பக்கம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல உட்காந்துருவருக்கு பாசிட்டிவ் இல்ல எனக்கு நேர் பக்கமாக எனக்கு நேராக அடுத்த டேபிள் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருந்தது சோ இதை வச்சு பைனலா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓ இது வந்து ஏர்பான் டிரான்ஸ்மிஷனா இருக்கலாம் அப்படின்ற ரிவ்யூவுக்கு இவங்க போனாங்க சோ இதுல வந்து அது முக்கியம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அத்தனை நபர்களும் உட்காந்துட்டு இருந்தது தன்னோட சைட்ல ஏசி இருந்திருக்கும் அந்த ஏசியோட டவுன் ஸ்ட்ரீம் அந்த ஏசி காத்து வரும்ல அதனோட டவுன் ஸ்ட்ரீம்லயே அவங்க உட்காந்து இருந்த மாதிரியும் சொல்றாங்க கருத்தில் <laughs>
அந்த ஏர் ஃப்ளோ சர்க்குலேஷனை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கிளீன் ஏர் வந்து நீங்கள் வெளியே ஒரு அவுட்டோரில் கிளீன் ஏர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து வெளியிலேருந்து உள்ள வர ஏர் வந்து மினிமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நேச்சுரலாக எவ்வளோ ஏர் வருதோ அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஏர் ஃப்ளோ வச்சு வெளியே எடுக்க வேண்டாம் மேபி ஏசியை கூட தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் பர்டிகுலர்லி வந்து பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் ஒர்க் பிளேஸ் எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எப்போவுமே ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க உள்ள வர காத்து திரும்பவும் அதே வழியில் வெளியே போகாது அது திரும்பவும் ஆப்போசிட்ல செப்பரேட் வழி வச்சிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி அது எக்ஸாஸ்டர் வழியா வெளியிடும் இதுதான் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்றது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஷயங்களை தெளிவா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டா வெண்டிலேஷன் இது பண்ணி ஜென்ரல் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவையான இடத்துல கிருமி நாசினி தெளிக்கிறதோ அல்லது வந்து வீட்டை சுத்தி ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செடி குடிகளை வந்து நம்ம வீட்டை சுத்தி வளர்க்கறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ராவைலட் லைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு சில சமயத்துல வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி வெளிநாட்டுல இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப நம்மதுல இது நடைமுறையில் இருக்கான்றது சாத்திய கிடையாது இந்த இது வந்து கண்டிப்பா ஏர் பானா தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்காக நாங்கள் சரியான கைட்லைன்ஸை ஏர் கண்டிஷனர் தயாரிக்கிற நிறுவனங்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் சொல்லி அதை வந்து ப்ரொபோகன் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் மேன்ஸ் ரிலேட்டடாக அந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் அங்கே இதை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மூணாவது விஷயம் மாஸ்க்ன்றது கண்டிப்பா அழியணுங்க எல்லாருமே நிறைய சொல்லுவாங்க த்ரீ லேயர் மாஸ்க் வந்து போடுங்க என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் வந்து போடுங்க கே என் நைன்டி ஃபைவ் ஒரு டைப் ஆஃப் மாஸ்க் இருக்கு அந்த மாஸ்க்கு பேர் வந்து எஃப் எஃப் பி டூ அல்லது எஃப் எஃப் பி த்ரீன்னு போட்டிருக்கும் இந்த டைப் ஆஃப் மாஸ்க் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து நிறைய நிறைய சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் பட் இப்படி ஒரு ஏர் பவுன் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கண்டிப்பா இந்த ஓப்பனிங்கான சான்சஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கும்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா எல்லாருமே முக்கியமா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய எஸ் எம் எஸ் எஸ் எம் எஸ் எஸ் எம் எஸ் என்னடா எஸ் எம் எஸ் ஒன்னும் இல்லங்க எஸ்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எம்னா மாஸ்கிங் இன்னொரு எஸ் அப்படின்னா சானிடைசேஷன் அதாவது சானிடைசிங் ப்ரொசீஜரை தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணுறத தெளிவாக பண்ணணும் அப்படின்றதா சொல்கிறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவையானதாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்க இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் காத்துட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக கீப் ஃபாலோவிங் அண்ட் கீப் ஒரு லைக் கொடுத்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு என